Dear students, next CADM la fourth unit la path program e. Or simplified path program paak porom. Ye vandu simple program eradana podum. Because you are the student, you are not the programmers. And the simple ana program eradukana code matta just ungala poru therinja podum. So maximum code textbook la irukadala by heart panna avasiyam illa. Namakku G00 code used to move the, it is rapid speed movement reference run the word G01 under the linear motion G02 under the clockwise circular motion G03 counter clockwise circular motion G21 under the metric units follow up under the G28 under the go to reference point Mudjotan reference points for the Kaga next case on the g90 absolute movement incremental movement number you should use pointer the lab with them they were m code of the m03 start spindle m04 reverse spindle m05 start spindle m05 reverse spindle m05 start spindle m05 start spindle m06 on the change tool 08 m08 colon turn m09 colon top M30 program and then the rewind to start. In the look simple code matter then you can go to the best for me and you in the Marie drawing for the alum umbrella program right for nobody. So simple on our in all program of our home. Next in the drawing is the example of the thing that this is the drawing. First drawing on the read for number. So, this is the extreme maximum diameter of 30. Total length is 20 plus 20, this is 20, 60. This is not the same dimensions. Initially, the taper starts. Here is the taper, here is the horizontal arc, here is the taper, here is the horizontal arc. Now, this is the dimensions. Here is the 10, here is the 20. No, this is the 20. This is the 30. Here is the 30. लेंथ बाकी बोल दो इंगेर इंदर टेन ने टेन ने ट्वेंटी ट्वेंटी ये देख ली प्रोग्राम राइट पन रहता है बाप फर्स्ट इंट बिल्लेट साइज़ से ये आह तो तेरी जगह इंदर के लेपने ड्रॉप करना बिल्लेट साइज़ इंदर मटेरियल इंदर बिट इबो थर्टी सेवेंटी फाइव अब दिन ना का थर्टी डायमीटर सेवेंटी फाइव ल so G21 रहता हूँ लोग किसने इधर एक्चुअल तरंज जो हैं उन्हें मैट्रिक्स है इधर लगा में ये मम लगा G98 ये G98 एक्चुअल G98 इनका जो इनके टूल हों द अदा दे डिफिनिशमेंट लिफ्ट आम अद क्या कर कर दा ओवर ऑपरेशन का प्रॉन लिफ्ट आए तो दा अदर ऑपरेशंस पान अद क्या कर G98 so G28 reference point to go on and the reference point to the rapid movement like the position come on the operation will do another reference point so for m06 other on the actual and an occur either on the change up to a pound the turning tool and the inner tool at the ground of the good t is on the t01 the tool number the road change up to look at m06 is to M03 into the spindle on. So, you have a spindle speed 1500. Either on the 1000 or 1500 up to G01 linear motion. If on the linear motion, keep on the tool in the position or on a car 0 0. In the particular, actually, the pakumbo is on the turning, in the y or other, in the either on the z in the vertical axis on the x. In the x, in the z. In the 0 0, x is 0. I mean, is it to zero in the right side? In the right side, la vandu is it on the positive? Left side, la vandu negative. So, am padala in the position ki po too long that. Another the position singa po no. G zero one linear motion. X to X ten is it on the zero? Apo in the part in the particular tip la vandu too long. Next G zero one X twenty is it minus ten? So, now in the direction of 10 mm moment, left left, then z minus 10. Then x order value is 20. Then 10 is 20 travel, then tap return. That is 
டேப்லட்டானிக்ஸ் இந் இது வந்து டேப்லட்டானிக் ஆகும் இது டேப்லட்டானிக் நெக்ஸ்ட் இங்கே எக்ஸ் டுவெண்ட்டியில் இருக்கு இப்போ இது வந்து ஜஸ்ட்டு லீனியர் மோஷன் தான் இதில் டேப்பர் கிடையாது அரிசாண்டல் தான் அப்போ அது வந்து மூமெண்ட் பார்க்கும்போது இங்கே எக்ஸ் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ தொழுக்கு மூவ் பண்ணோம் டென்னுக்கு மூவ் பண்ணோம் பட் பிகினிங்லேருந்து பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் எட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆச்சுட்டு மறுபடியும் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது இங்கே பார்க்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி அப்போ டேப்பர் ஆகும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகணும் டுவெண்ட்டி டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போகும்போது அது இன்க்ரிமெண்ட்டை நம்ம அப்சர்வேட் கொடுக்குறதுனா எங்கேருந்து இதாக நம்ம எடுத்துக்கு போகிறோம் எக்ஸ் தேர்ட்டி அப்போ வந்து இசட் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு டென்னு டென் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ட்ராவல் பண்ணணும் அது ட்ராவல் பண்ணால் இப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து இந்த டேர்னிங் ஒம் டேப்பர் டேர்னிங் கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் தேர்ட்டி அப்போது இசட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டியில் இருக்குது அப்போ இது வரைக்கும் டேர்ன் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் தேர்ட்டி இசட் சிக்ஸ்டி டோட்டல் இது வரைக்கும் டேர்ன் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணணும் பண்ணிட்டு இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த டூவில் போகணும் அப்புறம் எம் ஜீரோ ஃபைண்டது நம்ம ஸ்பெண்டில் ஆகும் தென் ப்ரோக்ராம் எண்டு எம் தேர்ட் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ப்ரோக்ராமு நீங்கள் இந்த டேப்பட்டை நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் இந்த கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் இதில் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ் இசட்டு மட்டும்தான் அது எப்படி எப்படிலாம் சூஸ் பண்ண மாட்டேன் தெரிஞ்சால் போகும் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் இதில் வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல பாஸ் இது வந்து ஒரு ஹெவி ஸ்பேராக இருக்குது அப்புறம் வந்து அரிசண்டலாக தான் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபில்லெட் இருக்குது திருப்ப அரிசண்டலாக இந்த ஃபில்லெட் வந்து ரேடியஸ் ஃபைவ் இது வந்து ரேடியஸ் டென் இப்போ டயமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த டிப்பிலிருந்து இந்த ரேடியஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி இது வந்து ஃபிஃப்டீனு டயமீட்டர் இங்கே வந்து தேர்ட்டி இதை பேஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்படி பார்க்கும்போது பில்லட் சைஸ் தெரிஞ்சால் போடுங்க என்னென்ன விட்டுருங்க ஜஸ்ட் தேவையில்லாமல் விட்டுருக்கோம் ஜி டுவெண்ட்டி ஒன் மெட்ரிக் சைஸ் இது டூல் லிஃப்ட்டுக்காக ஜி தேர்ட்டி எயிட் நைன்டி எயிட் போட்டிருக்கோம் ஜி டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்றது ஆக்சுவலாக அது வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் யு ஜீரோ டபுள்யூ ஜீரோ சம்வரன்ஸ் இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்குது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அங்கேருந்து இந்த மூமெண்ட்ஸ் இங்கே வருது முடிஞ்ச உடனே அதே இடத்துக்கு டூல் பாயிண்ட் இப்போ எம் ஜீரோ சிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் டூல் அப்போ டூல் என்ன எடுக்கணும் டி ஜீரோ ஒன்ற டூலை நம்ம எடுக்கிறோம் டேர்னிங் டூல்ஸ் எம் ஜீரோ த்ரீ ஸ்பெண்டில் ஆன் எவ்வளோ ஸ்பெண்டில் ஸ்பீடுனா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜி ஜீரோ ஜீரோ அது ஜி ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்றது வந்து ரேப்பிட் ஸ்பீட் மூமெண்ட் அதாவது ஸ்பீடாக அந்த டூல் வந்து இங்கே இந்த பொஷினிங் ஆகிடும் எங்கே வந்து ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்து எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது சம்வரில்ஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அதாவது ஜி ஜி டுவெண்ட்டி எயிட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டில் அங்கேருந்து இந்த மெட்டீரியலுக்கு வெறி நியராக ஃபாஸ்ட்டாக வரணும் ரேப்பிட் மோஷனில் வரணுன்னா இங்கே பொசிஷன் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இசட் ஒன் அதாவது இந்த மெட்டீரியலில் அதாவது இம்பேக்ட் ஆகாமல் கொஞ்சம் தள்ளி வந்து நிற்கணும் இது மேலே டூவில் வந்து இது மோர்ச்சினாக்கா விட்டு ஒன்றிடும் அது தள்ளி வந்து நிற்கணும் அப்போ எப்படி எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம்னா 25x எக்ஸ் இது இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் ஜஸ்ட் தள்ளி ஒன்றுலேயே நிற்கும் அப்போது லீனியர் மோஷன் இப்போ வரும் ஜி ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் ஜீரோ இசட் ஜீரோ அப்போ பொசிஷன் இங்கே வந்து நிற்குது அது வந்து ஃபீட் ரேட் எவ்வளோ தரணும்னா டென் தரும் அதுக்கடுத்து ஜி ஜீரோ த்ரீ அப்படின்றது வந்து இது ஆக்சுவலாக இந்த மெட்டீரியல் இப்படி தான் எடுக்கணும் அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டுக்கு ஜி ஜீரோ த்ரீ கிளாக் வைஸுக்கு டூ ஜீரோ த்ரீ போட்டோம் எவ்வளோ மெட்டீரியல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு எல் எக்ஸ் மூமெண்ட் ஆகணும்னா ஆக்சுவலாக எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டென் என்ன ரேடியஸ் டென் இல்லையா டென் மூமெண்ட் ஆகணும் எவ்வளோ லெஃப்டில் மூமெண்ட் ஆகணும் இதாக இங்கேருந்து இசட் ஆக்சிஸ் எவ்வளோ மூமெண்ட் டென் மூமெண்ட் ஆகணும் அதுதான் அப்போ ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் இந்த ரேடியஸ் டென் இருக்கணும் ஃபீல்ட் ரேட்டில் டென் அப்போ இந்த மெட்டீரியல் இது வரைக்கும் கிளே எடுத்துடும் அதுக்கடுத்து லீனியர் மோஷன் அரிசண்டலாக தான் அதாவது லீனியர் மோஷன் தான் அது அப்போ அதனுடைய டயமெட்ரிஸும் பார்க்கும்போது இங்கே டுவெண்ட்டி அது எக்ஸோட பொசிஷன் பார் எக்ஸோட பொசிஷன் டுவெண்ட்டி டயமெட்ரி சைடு டுவெண்ட்டி
இந்த மூமெண்ட் ஆகிட்டு இது வரைக்கும் டோனிங் எடுக்கும் எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு ஃபில்லெட் எடுக்கும் அடுத்த பார் எக்ஸ் தேர்ட்டி இது எக்ஸ் தேர்ட்டி இங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் தேர்ட்டி எஸ்ஸோட மூமெண்ட் வந்து தேர்ட்டி ரேடியஸு ஃபைவ் இந்த ரேடியஸு ஃபைவ் அப்போது இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூமெண்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ரேடியஸு ஃபைவ் ஃபில்லெட் இருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக் இந்த ஃபில்லெட் அதை எடுத்துக்கும் அதுக்கடுத்து எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டியில் இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு எம் மூமெண்ட் ஆகணும் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மூமெண்ட் ஆகும் அப்போது இந்த எக்ஸ் தேர்ட்டின்றது இங்கே இருக்கிறது அதே ரெஃபரன்ஸாக அங்கே எடுத்துக்குச்சு இல்லை நீங்கள் எக்ஸ் தேர்ட்டி போட்டுக்கலாம் ப்ராப்ளம் அப் டு எங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் மூமெண்ட் ஆகணும் அப்போது டேர்னிங் எங்கே வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு புஷி டூல் வந்து அதனோட ரெஃபரன்ஸ் கொஷனுக்கு போயிடும் எம் ஜீரோ ஃபைவ்ன்றது ஸ்பெண்டில் ஆஃப் எம் தேர்ட்டின்றது வந்து ப்ரோக்ராம் எண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இது வந்து மில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் மில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் அதே தான் மெட்ரிக் ஜி டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி ஃபோர் டூல் லிஃப்ட் ஆஃப் இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து டூல் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் எம் ஜீரோ சிக்ஸ் இது காமனாக எல்லாத்துக்கும் காமன் எழுதலாம் சேமாக எழுதலாம் அதுக்கடுத்து மட்டும் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் எம் ஜீரோ த்ரீ ஸ்பிண்டில் ஸ்டார்ட்டு ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு வந்து டூ தௌசண்ட் ஸோ இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து நிற்குது அதாவது ரேப்பிட் மோஷன் எங்கன்னு எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து மில்லிங் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ் ஒய் இஸ் தட் இதில் எக்ஸ் டெப்த் எவ்வளோ டெப்த்து மெட்டீரியல் கட் பண்ணுன்றது இதில் இது இது எக்ஸ் இது ஒய் டெப்த் கட்டிங் தான் இசட் அதை பார்க்கும்போது எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது இங்கே இங்கே இப்போ ட்ராயிங் பாருங்கள் இது ஜீரோ ஜீரோ ஆக்சன் இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறோம் இது வந்து மெட்டீரியல் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் மெட்டீரியல் இங்கேருந்து நம்ம பாக்கெட்டிங் பண்ணணும் பாக்கெட்டிங் பண்ணும்போது இந்த ஜோமெட்ரிக் பாயிண்ட்ஸ்னா இங்கே எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய்யும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த கார்ன் இந்த ஷார்ப்பை கார்னரில் வந்து நிற்கணும் அதான் வந்து எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்த டூல் வந்து இங்கே பொசிஷன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் கேஸ் இப்போ லீனியர் மூமெண்ட்ஸ் இங்கேருந்து அப்படியே போகணும் அப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இப்போது ஜி ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கேருந்து லீனியர் மோஷனில் எவ்வளோ இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் இந்த கார்னர் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே கரு வர்றதுனால இது ரேடியஸ் வந்து டென்னும் போது செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எக் எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருக்கணும் ஒய் வந்து அதே அரிசாண்டர் மூலம் ஒய் வேல்யூ சேஞ்ச் கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த டெப்த் எவ்வளோ மெட்டீரியல் எடுக்கணும் இசட் ஃபை அதாவது ஃபைவ் எம்எம் டெப்த் எடுக்கணும் ஃபீட் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி பிரிதல் மூமெண்ட் ஆகுது அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் ஜி ஜி ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு போகணும் அதாவது செவன்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸுக்கு போகணும் ஒய் வந்து இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு போனோம்னா ஒய் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸ் வந்து டெப் ஸோ இங்கேருந்து மறுபடியும் லீனியர் மூமெண்ட் போகணும் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து அதே செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் ஒய் மட்டும் இங்கே மாறும் இங்கே எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு போயிடுச்சு இது செவன்ட்டி ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அப்போ இங்கே போயிட்டு அதுக்கடுத்து இங்கே வந்து ரேடியஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அது எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ அதாவது இந்த இடத்துக்கு முடியும் இல்லையா இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு முடியுனாக்கா எண்டு பாயிண்ட் வேணும் அப்போ எக்ஸு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கணும் ஒய் வந்து இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறதுனால செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் ரேடியஸ் வந்து டென் இருக்கணும் இப்போ இது வந்து இந்த இப்படி இருக்கிறதுனால கிளாக் வைஸ்ன்றதுனால ஜீரோ டூ மறுபடியும் லீனியர் மோஷன்ஸ் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது இந்த இடம் எக்ஸ்டென்ட் போகும் இங்கே அதே எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஒய்யோட வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபைவ் இங்கே இது வரைக்கும் வந்தாச்சு டூ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஜி ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா இது வந்து அடுத்து வந்து இசட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவனுக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் மேலே டூல் வந்து லிஃப்ட் ஆகி மேலே போயிடுச்சு தென் ரெஃபரன்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போயிடுச்சு ஸ்பெண்டில் ஆஃப் என் ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு டேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜி நைன்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட்ன்றது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இது வந்து டூ சேஞ்ச் ரஃப் டேர்னிங் மட்டும் பண்ண போகிறோம் டூ சேஞ்ச்
இப்போ அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொஷின் வந்து ரேபிட் மோஷனில் பொசிஷன் வரணுன்றதுக்கு ஜி ஜீரோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து நிற்கலாம் தென் ஜி ஜீரோ ஒன்றது இந்த இந்த பர்டிகுலர் இந்த பாயிண்டில் வந்து நிற்கிது எக்ஸ் ஜீரோ இசட் ஜீரோ இது வந்து டேர்னிங்ன்றதுக்கு எக்ஸும் இசட் மட்டும்தான் இது இசட் டைரக்ஷன் இது எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஸோ அந்த அங்கே வந்து அப்போ ஃபீட் ரேட் எவ்வளோ கொடுக்குறோம்னா டென் கொடுக்குறோம் இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஜி ஜீரோ த்ரீ எவ்வளோ ரேடியஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் வந்து இது டென்னு ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் அதனால் ரேடியஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து டென் இருக்குது டென் இருக்குது அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ மூவ்மெண்ட் ஆகணும் இப்போ ரேடியஸ் ஃபைனா ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆகும் அதாவது இசட் மைனஸ் ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அடுத்து திருப்பி இசட் வந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் போகணும் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போகணும் இந்த எக்ஸ் டென் இருக்கு இல்லையா அதே இடத்துலையே வந்து பொசிஷன் இருக்குது அங்கேருந்து அப்படியே இசட் டைரக்ஷன்ஸ்க்கு இங்கே பொசிஷன் மூவ்மெண்ட் ஆகணும் இது இல்லை அடுத்து வந்து ஜி ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டினா இங்கே டென்னு இப்போ டேப்பர் மூமெண்ட் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் மூவ் ஆகணும் இசட்டுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இது ஒரு ஃபைவ் இது ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸில் லெஃப்டில் மூமெண்ட் ஆகும் அவ்வளோ டெப்த் போகணும் அடுத்து இது வந்து இந்த இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து இது டேப்பர் கிடையாது இது வந்து ஃபில்லெட்டு ஃபில்லெட் ரேடியஸு அதனால் இது கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்ஸ் உள்ளதுக்கு ஜி ஜீரோ டூ எக்ஸ் தேர்ட்டி இந்த பொசிஷனுக்கு தேர்ட்டி வரணும் எக்ஸு இசட் இங்கே வர வரணும் போது இது ஒரு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இருக்கணும் இசட்டோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி இருக்கணும் ஃபில்லெட் ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபில்லெட் ரேடியஸு ஃபைவ் ஆக்சுவலாக இது ஃபில்லெட் டேப் அட்டாடிங் கிடையாது ஃபில்லெட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜி ஜீரோ ஒன் இங்கேருந்து இங்கேருந்து எடுத்து பிட்டான பண்ணும் இல்லையா இது எக்ஸோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு மூவ் ஆகணும்னாக்க இசட்டு இது வந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஃபார்ட்டி இப்போ வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு எக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இசட் டென்ன்ற பொசிஷனுக்கு டூல் போயிட்டு அங்கேருந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுது எம் தேர்ட்டி எம் ஃபைவ்ன்றது வந்து ஸ்பெண்டில் ஆஃப் தேர்ட்டின்றது என் ப்ரோக்கர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிளாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக பாருங்கள் இது டப் இது தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல பேரல லைன்ஸு வெரி க்ளோஸாக இருக்குது இங்கே பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது எம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு ஆக்சுவலாக அது வந்து த்ரெட்டு அப்போ இது வந்து த்ரெட் ஆனி அப்போ இங்கே த்ரெட்டு பண்ணணும் இங்கே மிஷினிங் பண்ணணும் இந்த இடத்துலலாம் மிஷினிங் பண்ணணும் இது இந்த த்ரெட்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மிஷினிங் பண்ணிவிட்டு தான் த்ரெட்டு பண்ணணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு வந்து மிஷினிங் பண்ணிவிடுங்க செகண்ட் பார்ட்டை த்ரெட்டிங் கன்வெர்ட் பண்ணும் இங்கே பாருங்கள் ஜி நைன்டி ஜி டுவெண்ட்டி ஒன் மெட்ரிக் சைஸ் கொண்டு வந்தாச்சு ஜீரோ த்ரீன்றது வந்து ஸ்பெண்டில் ஆன எவ்வளோ ஸ்பெண்டில் ஸ்பீடு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ சேஞ்ச் எம் ஜீரோ சிக்ஸ் போட்டோம் சேஞ்ச் அந்த டூலோட நம்பர் வந்து ஒன்று இப்போ பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு எங்கேன்னு இந்த பொசிஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இசட் ஜீரோ பொசிஷன் வந்திருக்கு அங்கேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து அது அங்கே ஆக்சுவலாக இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கேருந்து டிஸ்டன்ஸுக்கு வரணும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு வரணும் ஃபிஃப்டி ஆக்சுவலாக இங்கே பார்க்கும்போது இசட் வேல்யூ ஜீரோன்னு போடணும் ஆக்சுவலாக இங்கே ஜீரோ போட்டுட்டு தான் அடுத்து இது ஃபிஃப்டி போடாதீங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ வேறு விட்டோம் அடுத்த கமெண்டில் வந்து எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்டு இந்த ஃபிஃப்டி டிஸ்டன்ஸில் போகணும் இசட்டு ஃபிஃப்டி போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இது இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து இங்கே பார்க்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டுவெண்ட்டி இசட்டோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகணும் இது ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு மூவ் ஆகணும் அடுத்து எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே பார்க்கும்போது தேர்ட்டி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஏன்னா டூ டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டிக்கு போகுது அதனால் இசட் வேல்யூ நம்ம கொடுக்கணும் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டிக்கு போகிறதுக்கு தேர்ட்டி இசட் வேல்யூ அங்கே வே எவ்வளோ இசட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருக்குது இங்கேருந்து டேர்ன் ஆகிட்டு போகணும் எவ்வளோ எக்ஸ் தேர்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு இது மூமெண்ட்
சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதுக்காக அது வந்து லெட் இட் பிட் டூ ஆர் த்ரீயாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து பொசிஷனுக்கு போயிடுச்சு எங்கள் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் இசட் ஃபிஃப்டின்ற இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனில் வந்து டூல் நிற்குது டூல் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் திருப்பி ரேட் ரேப்பிட் மூமெண்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து டூல் வந்து நிற்கிறதுக்கு ரேப்பிட் மூமெண்ட் ஜி ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிசட் ஜீரோ இந்த பர்டிகுலர் காரில் வந்து டிப் டூல் நிற்கிது நின்னதுக்கப்புறம் இந்த ஜி நைன்டி டூ அப்படின்றது வந்து த்ரெட்டிங்கான கோடு இதை த்ரெட்டு பண்ணுறதுக்கான கோடு நைன்டி டூ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த இடத்துல எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ த்ரெட்டை எடுக்க போகுது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து மெட்டீரியலில் த்ரெட் மெட்டீரியலில் ஃபார்ம் பண்ணணும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அதை இசட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபீட் ரேட்டு த்ரெட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஃபீட் ரேட் ரொம்ப ஸ்லோ ரேட்டிங்கில் தரணும் அதுக்காக ஃபீட் ரேட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இப்போ நம்ம கொடுக்குற ஃபீட் இப்போ இங்கேருந்து இது மூமெண்ட் ஆகுது த்ரெட்டு லைட்டாக அப்படி போட்டுட்டு வருது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரே மிஷின் பண்ணதுனால அந்த இடத்துல உண்மையாக த்ரெட்டு ஃபார்ம் ஆகாது மைண்டாக சும்மா ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கணும் த்ரெட்டு எடுத்து விடுறது ஃபுல் டெப்த்துக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது அது இன்க்ரிமெண்ட் இல்லை கொஞ்சம் ரிமா கொடுக்கணுன்றதுக்கான அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது இது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல அதே டிஸ்டன்ஸ் இசட் மேன் இந்த இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வரணும் ஃபேவரேட் ஆகும் அதுக்கடுத்து டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டிருக்கணும் தப்பாக போட்டிருக்கு அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அந்த எந்த இதுக்கு ஃபீட்பேக்கில் ஐ மீன் த்ரெட்டிங் பிச்சு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து குறைச்சிட்டே வரணும் இப்போ அப்போ தான் வந்து ஃபைன் த்ரெட்டு இங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அதர்வைஸ் ஃபைன் ஃபைன் த்ரெட்டு இருக்காது இந்த டுவெண்ட்டி டூக்கு அப்புறம் தான் டுவெண்ட்டி ஐ மீன் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குல்ல டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு முன்னாடியே டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் டுவெண்ட்டி டூ ஆக்சுவலி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு டூ எம்எம் பிச் அது ஒன் பாயிண்ட் டூ கிடையாது டூ எம்எம் பிச் அப்புறம் வந்து பொசிஷனுக்கு போயிடும் ஜி ஜீரோ ஜீரோன்றும்போது ரெஃபரன்ஸ் பொசிஷனுக்கு போயிடும் எம் ஜீரோ ஃபைண்டு ஸ்பிண்டில் ஆஃப்ட் என் ப்ரோக்ராம் இது வந்து ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா மொத்தம் வேறு வேறு ட்ரில் பிட்ஸ் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி எம்எம் ட்ரில் பிட்ஸ் ட்ரில் போகணும் இங்கே ஃபைவ் எம் ட்ரில்லு ஃபைவ் எம் ட்ரில் டென் டென் எம் ட்ரில் எந்த பர்டிகுலர் கோஆடினேட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போகும் அதில் அதாவது இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்றது மெட்ரிக் சைஸ் இது வந்து டூல் வந்து லிஃப்டிங்கு ஜி ஃபார்ட்டி அண்ட் ஜி ஜி டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்றது வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸு எம் ஜீரோ சிக்ஸ்ன்றது வந்து டூல் சேஞ்ச் அப்போ டி ஜீரோ ஒன் அதாவது இந்த ட்ரில் எடுத்துருக்கோம் இது டேமேஜ் டுவெண்ட்டி ட்ரில்ல எடுத்துருக்கோம் இங்கே அப்புறம் வந்து ஸ்பிண்டில் ஆன் ஜி செவன்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஜி செவன்டி த்ரீன்றது வந்து ட்ரில்லுக்கான கோடு ஜி செவன்டி த்ரீ ட்ரில்லுக்கான கோடு எந்த பொசிஷனில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து மெட்டீரியல் அவுட்டர் சைஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துக்கு வர போகிறீங்க அப்போ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு எவ்வளோ டெப்த்துக்கு ட்ரில் போகணும்னா ஃபைவ் எம்எம் டெப்த்துக்கு போகணும் அதை இசட் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த பி ஹண்ட்ரடு கியூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் ஃபிஃப்டின்றதுக்கான இது தான் இது ஆக்சுவலாக பின்றது வந்து டுவெல் டைம் அதாவது இந்த பொசிஷன் போன உடனே ட்ரில் பண்ணாது அங்கேருந்து போ அந்த பொசிஷனுக்கு போயிடுது ட்ரில்லு ட்ரில் போயிட்டு அப்புறமும் சர்ஃபஸை டச் பண்ணி ஸ்லோ ரேட்டிங்கில் தான் போடும் அப்போ அதுக்காக தான் அதுக்கு வந்து ட்வெல் டைம் தரணும்னா எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் இந்த பீன்றது வந்து ட்வெல் டைம் அந்த பொசிஷன் போனவங்க உடனே ட்ரில் போடுறாரு இட் டேக்ஸ் டைம் அதனால் ட்வெல் டைம் அடுத்து கியூன்றது டெப்த் ஆஃப் கட்டின் ஏமாம் டெப்த் கட்டு எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு போகும் அடுத்து வந்து ஆர் ஆறுன்றது ரீட்ராக்ட் வேல்யூ இனி எக்ஸ் அதாவது இசட் ஆக்சஸில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக மூமெண்ட் ஆகி எடுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கு எவ்வளோ ஃபைவ் எம் வரைக்கும் எடுக்கு இது வந்து ஃபீட் ரேட் அண்டு எம் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்றது அடுத்து இப்போ இது போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து இது டுவெண்ட்டி ட
நம்ம எவ்வளோ டெப்த்துக்கு அது டெல் போகணும் ஃபைவ் எம் டெப்த்துக்கு போகணும் அது இசட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே ஆல்ரெடி இந்த டுவெல் டைமிங் நம்ம டோட்டலாக கொடுத்ததுனால கியூவோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு போகணும் கியூவும் ஆறும் எஃப் ஃபிஃப்டி அதுக்கடுத்து அந்த ஜி இப்போ இது இங்கே இருக்கிற அப்போ அதுக்காக பி இல்லைன்னு இல்லை அட்டு ஒரு ஒரு தட்ட பி கொடுத்துட்டோம் அது அது வந்து மெமரியில் இருக்கும் இங்கே அந்த டுவெல் டைம் எடுத்துக்கும் மறுபடி மறுபடியும் டுவெல் டைம் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இந்த இடத்துல கொடுத்தாலும் தப்பு இல்லையா நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை இதை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே டில் ஆகிடுது சேம் இங்கேயும் சேம் சைஸ்ன்றதை நெக்ஸ்ட்டில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அந்த கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் மாற்றினா போதும் இதுக்கு ஜி செவன்டி த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒய்வோட வேல்யூ இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ் டெப்த் வந்து ஃபைவ் அதனால் Q.5, R.5, F50. ஆர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் ஃபிஃப்டி என் ட்ரில் சேஞ்ச் ஆகாதனால நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரில் ஏதாவது டூவில் சேஞ்ச் பண்ண தேவை மறுபடியும் ஸ்பெண்டில் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி சேஞ்ச் பண்ணணும் எது பிட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே டென் அமௌண்ட் ட்ரில் பிட் பண்ணணும் அதனால் எம் ஜீரோ சிக்ஸ் தான் சேஞ்ச் ஆஃப் டூல் அதை போட்டு டி என்ன ஆர்டரில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆர்டரில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டயமீட்ரு டென் எம் ட்ரில் எடுத்துக்கிறோம் திருப்பி ஸ்பெண்டில் ஆன் இது வந்து இதுவும் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஸ்பெண்டில் ஸ்பீடு இங்கே ஜி செவன்டி த்ரீன்றது ட்ரில் ட்ரில்லுக்கான கோடு இதுக்கான கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தும்போது எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய்யோட வேல்யூ செவன்டி ஃபைவ் எவ்வளோ டெப்த் எடுக்கணும் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கும் ஐ மீன் ஃபைவ் எம் இருக்கு இப்போது அது இப்போ இது திருப்பி இதை ரிப்பீட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அதாவது கியூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் பாயிண்ட் போட்டாலும் பரவாயில்ல இதே இப்போ பி இங்கே ஒன்ஸ் இங்கே கொடுத்துட்டு போகுது இங்கே எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது இந்த கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதி இதை எழுதாமல் விட்டிங்கனாலும் தப்பில் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெண்டில் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் ப்ரோ எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் தேர்ட்டி இது நெக்ஸ்ட் கேஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாக்கெட்டிங் இது மில்லிங்கில் பாக்கெட்டிங் ரெக்டாங்குலர் பாக்கெட்டிங் அண்ட் சர்க்குலர் பாக்கெட்டிங் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் பாக்கெட்டிங் இது வந்து சர்க்குலர் பாக்கெட்டிங் இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ரோக்ராம் நாலு லைன் தான் பட் இந்த இது ஏற்கனவே ட்ரில்லிங் ஏற்ற மாதிரி இதுக்கும் ஒரு சம் வேல்யூஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் ரைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துக்காக கொடுத்துருக்கோம் இது நீங்கள் எது எங்கேயுமே எக்ஸாமில் எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் வந்து கிவா ஸோ பிளட் சைஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ஜி டுவெண்ட்டி ஒன் மெட்ரிக் சைஸ் இது வந்து டூ லிஃப்ட் ஆஃப்காக ஜி நைன்டி ஃபோர் ஜி டுவெண்ட்டி எயிட்ன்றது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எம் ஜீரோ சிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் டூல் அடுத்து எம் ஜீரோ ஸ்பெண்டில் ஆன் இதில் வந்து டூல் எதுவுமே நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணல ஒரு டூல் தான் வேறு வேறு டூல் நம்ம எடுக்கல பட் இந்த பாக்கெட்டிங் மட்டும் இது ரெக்டாங்கில் இது சர்க்கிள் அதனால் எது டூல் அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ண அவசியம் இல்லை எம் ஜீரோ சிக்ஸே போதும் எம் ஜீரோ த்ரீ ஸ்பெண்டில் ஆன் ஸ்பெண்டில் ஸ்பீட் டூ தௌசண்ட் இதில் ஒன் செவன்ட்டி டூ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஒன் செவன்ட்டி டூ இதில் எக்ஸ் வந்து டென்னு ஒய் வந்து சிக்ஸ்டி இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து தட் ஒன் செவன்ட்டி டூ இஸ் மீன் ஃபார் ரெக்டாங்குலர் பாக்கெட்டிங்கான கோட் அடுத்து இந்த பொசிஷன் இந்த காரில் வந்து நிற்கிறோம் இது எவ்வளோ தேர்ட்டி இது ஒரு டென் அப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ்டி இருக்கும் அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கே டென்னு கொடுத்ததுனால எக்ஸ் டென்னு ஒய் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் டென் ஒய் சிக்ஸ்டி த்ரீ எம்எம்க்கு டெப்த் எடுக்கணும் இது அவன் டெப்த் கொடுக்கல நம்ம வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் கொடுத்தா அந்த வேல்யூ நம்ம போடும் சரி இப்போ இதில் ஐ ஜே கே பி கியூ ஆர் இது இதுதான் கோஆர்டினேட்டு இது எப்படின்றது இங்கே இருக்கிறது தான் இது வந்து ஒன்ஸ் ரெக்டாங்குலர் பாக்கெட்டிங் இருக்கு அதாவது இது எவ்வளோ தொலைவுக்கு இந்த பாக்கெட்டிங் பண்ணுன்றதுக்கான ஒரு சோர்ஸ் லென்த் ஆஃப் பாக்கெட்டிங் இன் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இந்த எக்ஸ் டைரக்ஷனில் எவ்வளோ லென்த்துக்கு இந்த பாக்கெட்டிங் பண்ணணும் ஏன்னா ஒன் செவன்ட்டின்றது பாக்கெட்டிங்கோட கோடு எவ்வளோ இந்த நம்ம முடிச்சு வச்சுக்கிற டூல் எங்கே வச்சுருக்கோம் கார்னரில் வச்சுருக்கோம் இது எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணி எடுக்கணுன்றதுக்கு ஆனால் இது நம்ம இதில் சொல்லலை அது இன்டைரக்டாக இப்போ இப்போ இது பேஸ் பண்ணி இங்கே சொல்கிறோம் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் எவ்வளோ சொல்கிறோம்னா
இது ஷார்ப்பாக இல்லை ஒரு ஒரு ஃபில்லெட்டு போல் கொடுத்துருந்தா அதனோட ரேடியஸும் எழுதணும் இங்கே ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால ரேடியஸ் இல்லை அதனால் கே ஜீரோ இருந்தால் இப்போ டூ எம்மும் த்ரீ எம்மும் ரேடியஸ் இருந்தால் அந்த ரேடியஸை நம்ம போட்டுக்கலாம் தென் டி ரஃபிங் அதாவது ஜீரோ போட்டால் ரஃப் ஃபினிஷு ஒன்று போட்டால் ஃபைன் ஃபினிஷ் அதை வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது இங்கே ஒன்று போட்டுக்கிறது இது ஃபைன் ஃபினிஷாக கியூ டெப்த் ஆஃப் கட் கியூ டெப்த் ஆஃப் கட்டு டெப்த் ஆஃப் கட்டு இங்கே த்ரீ சொல்லியிருக்கீங்க பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் அந்தந்த ரேட்டிங்கில் அது எடுக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல இப்போ எடுக்குது அட் அ டைமில் த்ரீ எம்எம் எடுக்க முடியாது பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக எடுக்கிறதுக்காக டெப்த்து பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் அப்சல்யூட் டெப்த்து அது ஜீரோ இதுதான் இதனுடைய நோட்டேஷன்ஸ் இதை ரைட் பண்ணிவிட்டு இது அப்போ இந்த கம்ப்ளீட் இந்த பேக்கேஜ் இந்த பேக்கெட்டை அது எடுத்துடும் நெக்ஸ்ட் கேஸ் சர்க்குலர் பேக்கெட்டு அதுக்கான கோடு வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஆர் ஜீரோ அதை இது பார்க்க பொசிஷன் பார்க்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ இங்கேருந்து இது தேர்ட்டி இருக்கிறதுலே அண்ட் அப்போ செவன்ட்டி இது வந்து ஒயோட வேல்யூ தேர்ட்டி எக்ஸோட வேல்யூ செவன்ட்டி ஒயோட வேல்யூ தேர்ட்டி டெப்த் வந்து இப்போ இதில் ஆக்சுவலி இது ஆர்டரில் இங்கே இருக்காமல் ஒரு ஆர்டரில் எழுதிடலாம் இது ஜிக்ஸாக ஆகிட்டுருக்கு ஐயோட வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் இல்லை இது என்ன நார்மலாக இங்கே பார்த்துக்கணும் ஆர் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கிற என்ன பொசிஷன் அது இங்கே பார்த்துக்கணும் பொசிஷன் ஆஃப் த டூல் ஸ்டார்ட் ஃப்ளாட் சர்ஃபஸ் ஜீரோ அது இது ஃப்ளாட் சர்ஃபஸ் தானே அந்த ஃப்ளாட்டில் தான் வந்து நிற்குது அதனால் ஜீரோ டி என்றது வந்து ரஃபிங் ஒன்று வந்து ஃபினிஷிங் அப்போ இங்கே நம்ம ஃபினிஷிங்க்கு போட்டிருக்கோம் கியூ வந்து பெக் இன்க்ரிமெண்ட் ஃபார் ஈச் கட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது பேக்கெட்டிங்கில் டெப்த் கட் எவ்வளோ கொடுக்கணுன்றது பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் இது கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் இசட் அடுத்தச்சு ஐ ஐ பாயிண்ட் டூ ஃபினிஷிங் அலவன்ஸ் ஃபார் சைடு எவ்வளோனா பாயிண்ட் டூ ஜே ஃபினிஷிங் அலவன்ஸ் ஃபார் பேஸ் சைடு அப்போ பேஸுக்கு எவ்வளோ ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் டூ கேன்றது வந்து ரேடிஸ் ஆஃப் தி பாக்கெட் ரேடிஸ் ஆஃப் தி பாக்கெட்ன்றது இங்கே ரேடிஸ்ன்றது எவ்வளோ இங்கே இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னா இது டயா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் த ரேடிஸ் த எம் ஜீரோ ஃபைவ்ன்றது ஸ்பெண்டில் ஆஃப் எம் தேர்ட்டின்றது வந்து எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ரோக்ராமிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இதை இதை வச்சு நீங்கள் என்ன மாதிரி ஷேப் இருந்தால் என்ன ட்ராயிங் இருந்தாலும் ட்ராயிங் இருக்கு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு வித் இன் திஸில் மட்டுமே யூ கேன் ரைட் த ப்ரோக்ராம் ஸோ தேங்க்யூ